നടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യേശു കർത്താവിന്റെ മധുരമുള്ള നാമത്തിൽ സ്നേഹം വന്നെ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോടൊരുമിച്ച് ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് പങ്കുവെക്കുവാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ നമുക്ക് ദൈവ സന്നിധാനത്തിലായിരിക്കും മൂന്ന് ദിവസത്തെ കൺവെൻഷൻ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും സത്യത്തിൽ രാത്രി യോഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രേസലോ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആയിരിക്കാം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ അപ്രസ്തനായ പൗലോസിന്റെ മനോഹരമായ ലേഖനങ്ങളിൽ ഒന്നിലേക്ക് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വ്യക്തിപരമായ ചില താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് എവറി വൺ ഹാസ് an ambition each and every one has a desire oru valiya aagraham oru valiya thalpariyam oru valiya abhilasham illatha yaaru ivide illa ellu varku aagraham illa le yan sadharana parayum ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്തവരെ സഹായിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പോലും കഴിയേ കാരണം അവൻ സമ്പന്നന്മാരെ വെറുതെ വിട്ടായിരിക്കുകയും വിശപ്പുള്ളവർക്ക് നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുകയും ചെയ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെയാണ് ദൈവം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് വരണ്ട നിരത്ത് നീരൊഴുക്കുകളെ പകരുന്നവൻ ആഗ്രഹം ഉള്ളെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ചോദ്യത്തോടു കൂടി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ വൺ അംബീഷൻ ഇനി വർലായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അതുല്യമായ ഉന്നതമായ അഭിലാഷമല്ല ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് തുറിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് പത്തിരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് കൺവെൻഷൻ നടത്തുകയാണല്ലോ നിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ നിവർത്തിക്കാൻ പോവുക നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ ചോദിച്ചോ ഇപ്പൊ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഒന്നും ചോദിക്കരുത് ഓരോ എണ്ണമേ ചോദിക്കാവും ചോദിക്കുന്നത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവം ആർക്കെങ്കിലും അവസരം കൊടുക്കോ എത്രയോ പേർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഗിരിയിൽ വെച്ച് ദൈവം ശലവുമോന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ശലവുമോനെ ഉപയോഗിച്ചു ശലവുമോനെ നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താ ഞാനത് നിവർത്തിക്കാം ഏത് വരവും ചോദിച്ചോളാ പറഞ്ഞു ഏത് വരവും നാൽപ്പതാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ കൊണ്ടാടിയ ശലോമോൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാൻ ഒരു കൊച്ചു ബാലനാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാളാ ഞാനൊരു ചെറുക്കനാണ് നിന്റെ ജനത്തെ ഭരിക്കാൻ നീരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഈ ലഹുലമായ ജാതിയെ തിരുവിതപ്രകാരം ഇവരെ ഭരിപ്പാനുള്ള പരിജ്ഞാനം അറിഞ്ഞിരിക്കില്ല ഞാനൊരു ബാലനാണ് അതുകൊണ്ട് ജനത്തെ ഭരിക്ക തിരുവിതപ്രകാരം ഭരിപ്പാൻ എനിക്ക് അവിടുത്തെ ജ്ഞാനം വേണം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഗോഡ് വാസ് വെൽ പ്ലീസ്ഡ് ഇൻ ഈസ് റിക്വസ്റ്റ് അവന്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം ദൈവം തന്നെ അവിടെ പറയുന്നു സാധാരണ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഒരു വരം ചോദിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി അവന്മാർ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം ആദ്യം പറയും എന്റെ ശത്രുക്കളെ മുഴുവൻ തുലച്ചു തരണം രണ്ട് എന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ഏറ്റവും സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടത്തക്ക വണ്ണം ഭൗതികമായ നന്മകൾ തരണം മൂന്ന് എനിക്ക് ദീർഘായുസ് തരണം അത് നൂറ്റി പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ചു അപ്പച്ച എന്ത് ആഗ്രഹം മോനെ ദീർഘായുസ് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോളാൻ പറയും നീ ദീർഘായുസിനോട് ചോദിച്ചില്ല നീ ശത്രു സംഹാരമെന്നോട് ചോദിച്ചില്ല 
നീ ധനമെന്നോട് ചോദിച്ചില്ല എന്റെ ജനത്തെ എന്റെ ഹിതപ്രകാരം ഭരിക്കാനുള്ള പരിജ്ഞാനം നീ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് നീ ചോദിക്കാത്ത ധനവും നീ ചോദിക്കാത്ത മാനവും നീ ചോദിക്കാത്ത ദീർഘായുസും ഞാൻ നിനക്ക് തരുമെന്ന് മാത്രമല്ല നീ ചോദിച്ച പരിജ്ഞാനം സർവ മനുഷ്യനുപരിയായി നിനക്ക് നാം ചോദിക്കുന്നതിന് നിനക്കുന്നതിനും അത്യന്തം പരമായി നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ വിളക്കോടെ വ്യാപരിക്കുക തന്നെ ആത്മാവിനായി കഴിവുള്ളവര് ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഭക്തന്മാരെ ആത്മീയത്തെ സാധിപ്പിക്കുന്നതിനോ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന അത്തമസക്ത മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ മന്ത്രിയാണ് ശ്രേഷ്ഠനാവിന്റെ പാനമാത്രമാഹിയനാണ് ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു നിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് വല്ലാതെ വാടിയിരിക്കുന്നല്ലോ നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താ അത് ഞാൻ സാധിപ്പിക്കാം എന്നവ നെഹമ്യാവ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അധികമുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഒത്തി ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പണിക്കാരനായി മാറാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന അഗസ്യദേശ് മഹാരാജാവ് തന്റെ മണവാട്ടിയായ എസ്തേറിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്ത് രാജ്യത്തിന്റെ പകുതിയാണെങ്കിലും നിനക്ക് തരാം അവൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് രാജ്യവും വേണ്ട പകുതിയും വേണ്ട അഞ്ച് സെന്റ് പോലും വേണ്ട എനിക്കെന്റെ ജനത്തിന്റെ വിടുതല വേണ്ടത് എനിക്കെന്റെ ജനത്തിന്റെ വിടുതല വേണ്ടത് ദാവീദ് രാജാവ് പറയുന്നു എനിക്ക് ഒത്തി ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് ഹോവിയുടെ മനോഹാരിത കാണണം എനിക്ക് അവന്റെ മന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനിക്കണം എനിക്ക് എന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അവന്റെ മന്ദിരത്തിൽ പാർക്കണം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തനായ അപ്പസ്തോലൻ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അതിശക്തമായ ആഗ്രഹം ഉന്നതമായ ആഗ്രഹം അതെന്താണ് എന്ന തിരുവഴിത്തിലൂടെ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടാണ് നാം തുടങ്ങുന്നത് ആ ചിന്ത നാം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയും താഴേക്കിടയിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പിടിച്ചുയർത്തി ആ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവാത്മാവ് സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് തിരുവഴിത്തിലേക്ക് തിരിയാം പ്രീപിലഖനം നൂറ്റം അതിന്റെ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം പിലിപ്പർക്കെടുത്ത ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശക്തിയോടെ മുഴങ്ങട്ടെ 
അവന്റെ മരണത്തോട് അനുരൂപപ്പെട്ടിട്ട് അവനെയും അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തിയും അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതിനും ഇങ്ങനെ വല്ല മിനയനെയും മരിച്ചവരുടെ നിന്ന് ഒരു പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കണം സ്തോത്രം And the fellowship of his suffering by conforming unto his death so that I may attain a resurrection from the dead. Maricha veda idayil nana Oru punanit thani mani kwe nana Adha anandhi akkirho Maricha veda idayil nana Oru punanit thani Onna punanit thani thani Pankullavan Bhakya vana nana Bhakya vasthe ni kwe nana Maricha സകല മനുഷ്യരെക്കാളും അരിഷ്ടന്മാരാണ് എന്നാൽ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു പുനരുത്ഥാനം കല്ലറയ്ക്കപ്പുറത്ത് ചലിക്കുന്ന ജീവന്റെ പ്രത്യാശയുടെ ഉടമയായി മാറിയ എനിക്കൊരു പുനരുദ്ധാനം വേണം മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു പുനരുദ്ധാനം വേണം ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കാളിയാകണം അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ആ ആഗ്രഹം എങ്ങനെ നിവർത്തിക്കപ്പെടും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു പുനരുദ്ധാനം എനിക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ അറിയണം ഞാൻ അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി അറിയണം എനിക്ക് അവന്റെ കട്ടാനുഭവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിച്ചറിയണം ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും എങ്ങനെ അവനെ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ പുനരുദ്ധാന ശക്തി അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ കട്ടാനുഭവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് ഹല്ലലുയ പൂരോസ് പറയുകയാണ് ഹല്ലലുയ അവന്റെ മരണത്തോട് അനുരൂപപ്പെട്ടിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്പർവണം ഭീഷൻ അതിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ അവൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് അവനെ അറിയണം നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണത് ആരാണ് പൗരോസ്നിക അത് സൃഷ്ടി അപ്പുസ്തോലന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായി വിളങ്ങുന്ന പൗരോസ് എനിക്കൊരു മനുഷ്യനെ അറിയാം അവൻ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് സ്തോത്രം ശരീരത്തോടു കൂടിയോ അല്ലയോ എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരുടെ ആരാധനയും പാട്ടുമൊക്കെ ദർശിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ വെളിപ്പാടുകളുടെ ആദിത്യം നിമിത്തം നികളിച്ചു പോകുമോ എന്ന് ദൈവം സംശയിച്ചിട്ട് കൂടെ കൂടെ കുത്താം സാത്താന്റെ ദൂതനെ കുന്തുമായിട്ട് അടുത്തു നിർത്തപ്പെട്ടവൻ പ്രൈസ്തലമാണ് സഭ എന്ന മർമ്മം ദൈവം ഈ മനുഷ്യനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് സ്വത്രം പൂർവകാലങ്ങൾക്ക് യുഗകാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദൈവത്തിന്റെ തിരുഹൃദയത്തിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന അനാദി നിർണയ പ്രകാരമുള്ള ദൈവ സഭയുടെ മർമ്മം ദൈവം ഈ മനുഷ്യനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിലെ പതിനാല് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ മനുഷ്യനാണ് അബുസ്തലായ പൂർവസ് സ്വത്രം തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ ഡമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിക്കൽ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ആമേൻ മധ്യാന സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെ വെല്ലുന്ന സ്വർഗീയ പ്രകാശത്തിന്റെ മുൻപിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം എഴുതിയ ലേഖനമല്ല പിലിപ്പി ലേഖനം തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ റോമിലെ ജയിലിൽ കരങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീറോയുടെ പടവാളിന് അവന്റെ കടുത്തു കോതാൻ മുറിച്ചുകൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 
Praise the Lord. I know George Bush and his daddy, George Bush. Praise the Lord. Hallelujah. I know Mr. Manmohan Singh. Hallelujah. Praise the Lord. Why? They synchronize my time. എന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ ഈ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധരൊക്കെ സ്തോത്രം പക്ഷെ എനിക്ക് എത്രത്തോളം അവരുമായിട്ട് അറിവുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്തോത്രം എന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവൻ ടി വി ഓൺ ചെയ്താൽ ഈ പുള്ളികളെയൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും പേപ്പർ തുറന്നാൽ ഇവരുടെ കാര്യമൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അവരെ അറിയാം എങ്ങനെയാ പലർക്ക് മേശിനെ അറിയാവുന്നത് ഉഗാണ്ടായി ഓ കർത്താവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ക്രൈസ്തലോൺ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ദൈവം വീര്യ പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നു എന്റെ യേശു മരിച്ചവന്റെ ഇടയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും തന്റെ ജനത്തോടുകൂടെ ഇരുന്ന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവ് പലർക്കുമുണ്ട് Praise the Lord. There is another way to know a person. That is by contact. Hallelujah. Praise the Lord. In the end of the day, I pray. Sotram. Hallelujah. Pala ili ajayani amna vichyavu kandu. Sotram. One nari masa kenya pam chenna pam pinni ajayani wind kandu. Angane. Avallu pullum okay. Hallelujah. Restaurant il vachyum. Kade vachyum. Besil vachyum. Train il vachyum. Okka namal chilere. Avallu pullum kandu kutta. ഇതുപോലെ പള്ളി ഞായറാഴ്ച ചിലപ്പോഴെങ്ങാണം സഭയിൽ അല്പം അനക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ യേശുവിനെ ഒന്ന് തൊടാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അറിവിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അറിവുണ്ട് നോയിങ് എ പ്രസൻ ഫെമിലിയർലി അടുത്ത് അറിയുന്നത് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ഗ്രീക്കിൽ ഗിനോക്സ്കേ എന്ന പദമാണ് ഹിബ്രുവിൽ യാത എന്ന പദമാണ് ഹിബ്രുവിൽ യാത എന്ന പദം നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ആമേൻ ആദം അവയെ അറിഞ്ഞു അവള് അവൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു അപ്പൊ അറിഞ്ഞെന്നുള്ള പദത്തിന് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഹല്ലിയാഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അറിഞ്ഞതുപോലെ സ്വത്രം വേദപുസ്തകത്തിൽ അപ്പോസ്തലൻ അതെ അതെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമുണ്ട് യഹോവ നല്ലവനെന്ന് യോജിച്ചറിവി അവരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിവി അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ ഇന്ന് രാത്രി കേട്ടുള്ള അറിവല്ല വല്ലപ്പോഴും സഭായോഗത്തിന് വെച്ചുള്ള ഒരറിവല്ല സ്വത്രം ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ നിന്നുള്ള അറിവല്ല യേശുവിനെ അടുത്തറിയുവാൻ യേശുവിനെ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ യേശുവിനെ രുചിച്ചറിയുവാൻ യേശുവിനോട് അത്രയ്ക്ക് അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധത്തിലെത്തുവാൻ the lord yegane avane ariyunnathu not by creed not by creed vishwasa pramanam padichathu konde avane ariyan pattilla vishwasa pramanathilodi avan aaranu namukku ariyam sarva shakti ulla pidavayi aagaachathine bhoomiyudeyum kaanapadal kaanapadathumaya sagalathineyum shaktidavaya satya deivam hallelujah aa deivathil nichanichavanengilum sriddhiyallathavanum saaramshathil pidavinodu samuthamullavanum thannal സകലവും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവനും മനുഷ്യരായി നമുക്ക് വേണ്ടി കണ്ണിക മറിയാമേ കാലത്തികമെങ്കിൽ കാലി തൊഴുത്തി ചാവനായവനും പുതിയോ സ്വീനാത്തോസിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കട്ടമനുഭവിച്ചവനും യോസഫിന്റെ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടവനും മരണത്തെ നയിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പാതാള ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി ആമേ ഭക്തന്മാരെ പിടിച്ച് ആമേൻ ഉയരത്തിലേക്ക് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തവനും പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നവനും തന്റെ ജനത്തെ ചെറുപ്പാൻ മടങ്ങി ഇംഗ്ലണ്ടില് നമ്മളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപ് നടന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം ഒരു വലിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒരു വലിയ കൺസേർട്ട് മ്യൂസിക്കൽ കൺസേർട്ട് ഒരു സഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുക വളരെ പ്രശസ്തനായ ഗായകനാണ് പാടുന്നത് ജനമെല്ലാം തടിച്ചുകൂടി 
ആ ചർച്ചിന്റെ പാസ്റ്റർ ഒരു പടുക്കളവനാണ് എങ്കിലും അവിടുത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി എൻകറേജ് ചെയ്ത് മനോഹരമായ മ്യൂസിക്കൽ കൺസെർട്ട് നടത്തുക ഭയങ്കര ജനാവലി അതിന്റെ നടുവിൽ ലോക പ്രശസ്തനായ ഈ ഗായകൻ പാടാൻ തുടങ്ങി പല പാട്ടുകൾ പാടി ജനവല്ലും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആസ്വദിക്കുക ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഗാനം അദ്ദേഹം പാടാൻ തുടങ്ങി ആ ഗാനം ഇസ്രായേലിന്റെ മധുര ഗായകനായ ദാമീദിന്റെ വീണയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതിലേക്കും ഏറ്റവും മാധ്യമമുള്ള ഗാനമാണ് ആ ഗാനം അദ്ദേഹം പാടാൻ തുടങ്ങിയത് ലോഡ് ഇസ് മൈ ഷോട്ട് ഐ ഷോട്ട് എന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകില്ല പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കെടുത്തുന്നു ശക്തതയുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ രീതത്തേക്ക് അവൻ എന്നെ നടത്തുന്നു വളരെ മനോഹരമായ ആ ഗാനം പാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനമെല്ലാം കൂടി തകർപ്പൻ കൈയടിയടിച്ചു കൈയടിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാർ ഭയങ്കര സാവേശത്തോടെ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി കരങ്ങളെ അടിച്ച് ഈ മനുഷ്യനെ അഭിനന്ദിച്ചു ജനമെല്ലാം കൂടെ ഒരേ സ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വൺസ് മോർ ഒരിക്കൽ കൂടി അത് പാടണം ഒരിക്കൽ കൂടി അത് പാടണം അദ്ദേഹം വീണ്ടും പാടാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ഇടയനാകുന്നു ഭയങ്കരമായി ജനത്തെ മുഴുവൻ ആകർഷിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം പാടി പാട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും യോഗത്തിന്റെ അവസാന സ്വന്തമെടുക്കുകയാണ് കൺസെപ്റ്റ് അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അച്ചിന്റെ പടുക്കളവനായ പാസ്റ്റ് തരന്റെ പ്രണിച്ചൻ വേദപുസ്തകവുമായിട്ട് പതുക്കൻ നടന്ന് മൈക്രോഫോണിന്റെ അടുക്കലെത്തി മൈക്രോഫോൺ കയ്യിലെടുത്തു തന്റെ പഴയ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രണഞ്ചനായി കീറിയ ആ നടുക്കുള്ള പേജ് തുറന്നു അദ്ദേഹം വിറയ്ക്കുന്ന അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ലോഡ് is my shepherd i shall not want hallelujah he make me to lie down in green pastures he lead me to still waters and nala vakkil vanna pudukk noranja kannugalode adeyum vaichu oru vidathil vaichu pichu even though i will walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil for thou art with me thy rod and thy staff they comfort me hallelujah kurigal tadvarinu kodu nadanalum naan or anarthum bhayapadugilla nee enno kodu kodu irikkunnavallo ninde vadiyum kolum enne aashwasipikkunnu ithrayum vaichu kanja poduthukku aa audience il ore ennathinte kannil polum kannu neeru thulumbaadilla ella kannigalum ഒരു ഭയങ്കര ആരാധനയായി മാറി ആ മഹത്വപൂർണമായ രീതിയിൽ ആ കൺസെപ്റ്റ് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് സംഘടിപ്പിച്ച ചെറുപ്പക്കാർ ഈ മനോഹരമായി പാടിയ ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു സർ വെൻ യു സാംസ് ട്വന്റി ത്രീ വി ഓൾ അപ്രീഷിയേറ്റഡ് യു വി അപ്ലോഡ് യു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങേ അഭിനന്ദിച്ചു കരങ്ങൾ അടിച്ചു എല്ലാവരും ആവേശത്തോടെ വീണ്ടും പാടാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ആ പഴഞ്ചൻ പാസ്റ്റർ ആ കിളവൻ പാസ്റ്റർ വിറക്കുന്ന അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് അതെ അദ്ദേഹം ആ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോഴ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും രോമാഞ്ചു മണിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി ഞങ്ങൾ ആ നല്ല ഇടയന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചു ഞങ്ങൾ ആ ഇടയനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ അവനെ മകുന്തപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ഈ രഹസ്യം ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേൾക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇടയനെ കുറിച്ച് മനോഹരമായി മണിക്കൂറുകൾ പാടാനുള്ള താരന്തുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്ത്ര 
ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ ആ ഇടയന്റെ കൈക്കീഴിൽ ഒരാടാണ് ആട് ഇടയനെ അറിയുന്നു ഇടയൻ ആടിനെ അറിയുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ശ്രീ <laughs> 
കിടക്കുന്ന ദൈവപുത്രന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുത്തു വരൂ ചുറ്റുപാടുകളെ നിങ്ങൾ മറക്കൂ ആ ക്രൂശിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉറ്റു നോക്കൂ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം അവൻ തകർക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ പാവങ്ങൾ നിമിത്തം അവൻ മുറിവെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന് ചുറ്റ അവന്റെ തോളിനെ ആയിത്തീർന്നു അവനെ തകർത്തുകളവാക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അവന്റെ പ്രാണൻ ഒരകൃത്തിയാകവായി മാറി വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുയർത്തി അവങ്കിലേക്ക് നോക്കൂ ക്രൂശിന്മേ ക്രൂശിന്മേ കാണുന്നത് ആരിത പ്രാണനാഥൻ പ്രാണനാഥൻ എൻ പേർക്കായിച്ചാകുന്നു ഈ പാവത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാൻ ഇനി പോകുമോ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ദൈവവൈദ്യരായി ജീവിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ദൈവവൈദ്യരായി ജീവിക്കും ആ ക്രൂശിന്റെ ചുവറ്റിൽ നിന്റെ നിനക്ക് പകരം നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മരിക്കുന്ന ദൈവപുത്രനെ നീ കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഹൃദയം തകരും നിന്റെ മനസ്സ് തകരും തകർന്ന ഒരു ഹൃദയം നിനക്കുണ്ടാകും നുറുങ്ങിയ ഒരു മനസ്സ് നിനക്കുണ്ടാകും നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളിലൂടെ നീ ആ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നീ അറിയാതെ നിലവിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആത്മാവേ പാവത്തിന്റെ ശിക്ഷ നീ കാണുക ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ശാപത്തിലായല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവപുത്രൻ മരിച്ചു എനിക്ക് പകരം മരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ദൈവപുത്രൻ ക്രൂശിൽ തകർന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി തകരപ്പെട്ടു ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ മരണം നിന്റെ മരണമായിട്ട് വിശ്വാസത്താൽ നീ സ്വീകരിക്കൂ യേശുവിന്റെ മരണം നിന്റെ മരണമായിട്ട് വിശ്വാസത നീ അംഗീകരിക്കൂ അവന്റെ മരണം നിന്റെ മരണമായിട്ട് വിശ്വാസത്താൽ നീ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് പൗലോസിനോട് ചേർന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഐ എം ക്രൂസിഫൈഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് നെവർ ത്ലസ് ഐ ലീവ് നോട്ട് ഐ ബട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ലിവ് ഇൻ മീ അലോയ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു എന്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുന്നു കർത്താവ് നിന്റെ അകത്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നീ അവനെ അറിയാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഹല്ലലൂയ നീ അവനെ അറിയാൻ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെയാ സ്തോത്രം ആരാ ക്രിസ്ത്യാനി ആരാ ക്രിസ്ത്യാനി നാട്ടിൽ പോയി ചോദിച്ചാൽ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കും ആളുകൾ പറയും ചാക്കോച്ചനും തോമാച്ചനും മത്തായിച്ചനും അവനാച്ചനും അന്നമ്മേ ചിന്നമ്മേ മറിയാമേ സാറാമേ ഏലിയാമേ ജോളി ഡോളി മോളി ബാബു രാജു സോമു സാബു സിബു പക്ഷെ സത്യം ഞാൻ പറയാം ആ പറഞ്ഞതിൽ ഒരെണ്ണം ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല പേരിൽ ക്രിസ്ത്യാനി നേരിലാകണമെന്നില്ല ക്രൈസ്തലോ ഉദാഹരണം മത്തായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മത്തായിച്ചാനെ ഓർത്തല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് മത്തായി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ദൈവകൃപയിൽ നിറഞ്ഞുവിടുന്നു ഞങ്ങളുടെ കഴിക്കൽ ഒരു മത്തായുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃപയെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പിടിയും കിട്ടുകയില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം സാക്ഷാൽ മത്തായ എങ്ങനെയാ സാക്ഷാൽ മത്തായിരിക്കുന്നത് അറിയോ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മണി ആവുമ്പോഴ് ഒരു ചവരും ഒക്കെ എടുത്ത് തോളയിലിട്ടുണ്ട് പുള്ളി ഒരു ബുക്ക് പോകും പതിമൂന്നാം നമ്പർ പുള്ളി ഒന്ന് കയറും അവിടെ പുറത്തെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊരിച്ച കരിമീനും കപ്പ വേവിച്ച് നോക്കിയോണ്ടത് പക്ഷെ അതിനൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം കയറുന്നത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അകത്താക്കും പിന്നെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പുള്ളി സച്ചലും മത്തായിട്ട് വരുന്നേ സച്ച മത്തായിട്ട് വരുന്നേ എവനെ മത്തായി എന്ന് വിളിച്ചത് ദൈവകൃപയെ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല അത് മത്തായിരിക്കുക സ്ത്രോത്രം പള്ളി പോകുന്നതിനൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് ധരിക്കരുത് 
തിരുവലക്കര വൈദ്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ് എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കുർബാന കാണാൻ വരുന്ന അച്ചായന്മാരിൽ പലരും ശനിയാഴ്ച രാത്രി കിറുക്ക് തന്നെ അടിച്ചേച്ച് റോഡിന് വീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന അച്ചായന്മാരാണ് പമ്പയർ തല്ലിക്കരുന്നവനൊക്കെ പെട്ടി കൊസുകനാണെന്ന് ധരിക്കരുത് അതിന്റെ ഇടയിൽ തല തല്ലിക്കരുന്നവൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാടുന്നവരൊക്കെ ദൈവ മക്കളാണെന്ന് കരുതരുത് പാടി പാടി അവസാനം നിന്നെ പാട്ടിലാക്കുന്നവൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പുണ്ട് പിന്നെ അതാ ക്രിസ്ത്യാനി അപ്പസ്തനായ പൗരോസ് പറയുന്നു അതൊരു മർമ്മമാണ് എന്താണ് ആ മർമ്മം ആ മർമ്മം മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിന്റെ അകത്ത് വരണം ക്രിസ്തു നിന്റെ അകത്ത് വരണം യേശു നമ്മുടെ അകത്ത് വരണം അവിടെ ആ ക്രിസ്ത്യാനിത്തം തുടങ്ങുന്നത് സ്ത്രോത്രം 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 അങ്ങ് കൊമ്പത്തെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് നീ ക്രിസ്ത്യാനി ആകത്തില്ല കുരിശിമൂട്ട് കുടുംബത്തിൽ നീ ജനിക്കണം കാൽവരിയുടെ ചുവത്തിൽ നീ വീഴണം കാൽവരിയുടെ ദർശനം നിന്റെ അകത്ത് പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കണം കാൽവരിയുടെ ദർശനം നിന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം കാൽവരിയുടെ ദർശനം നിനക്ക് പാപലോകം നടണം പാപത്തെ കുറിച്ച് കൈപ്പായി കരയുവാൻ നിനക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിക്കണം അനുഗമിക്കാൻ നിനക്ക് അവസരം കിട്ടണം ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ കൈകൊള്ളാൻ കഴിയൂ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിനകത്ത് കടന്ന് ഇനി എനിക്ക് രണ്ടാമത് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമോ പലരുടെയും ഭക്തി വയറ്റി എന്ന് വന്നതാ ഭക്തിയുള്ള അമ്മൻ ക്രിസ്തീയ മാതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഞാനും ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്ന അതുപോലെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നിട്ടും പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ യേശു അവനോട് സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യം വ്യാഖ്യാനിച്ചത് അവനോട് പറഞ്ഞു മോശ മരുഭൂമിയിൽ സ്വർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യ പുത്രനെ ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും അതവന് മനസ്സിലായി അതവന് മനസ്സിലായി സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിലെ കഥ അവൻ പലപ്പോഴും വായിച്ചിട്ടുള്ളതാ അവന് പിടികിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക നന്മകൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് ഇറച്ചി വായിക്കാത്ത കറന്നുറ ചവച്ചു മറിച്ച് തിന്നുന്നതിന്റെ ഇടയിലും പിറവുറത്ത് ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച ജനത്തിനുമേ ദൈവത്തിന്റെ കോപം ചൊരിച്ചപ്പോൾ അഗ്നിസർപ്പങ്ങൾ അവരെ കടിച്ചപ്പോൾ ആയിരം ആയിരം പേര് മരിച്ചു വീണപ്പോൾ അപകടം മനസ്സിലാക്കിയ മോശ ദൈവസനയിൽ നിലവിളിച്ചു ഇടവിൽ നിന്നു ജലം നിലവിളിച്ചു ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ദൈവം ഈ നിലവിളിക്കുന്ന ജലത്തിന് വിടുതലിന്റെ മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഓക്കെ നിലവിളിക്കുന്ന ജലത്തെ ആമേൻ വിടുവിക്കാൻ ഞാനൊരു മാർഗം പറയാം അവരെ കടിച്ച അഗ്നിസർപ്പത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ ആമേൻ താമ്രം അടുപ്പിലിട്ട് ഒരുക്കി ഒരു താമ്ര സർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കണം അതിനെ കൊടിമരത്തിൽ ഉയർത്തി പാളയത്തിന് നടുക്കു നിർത്തണം എന്നിട്ട് ജനത്തോട് പറയണം പാമ്പ് കടിച്ച് വിഷം കയറി തൊലയാൻ പോകുന്ന ഓരോ ജീവിതത്തിനും രക്ഷയ്ക്കൊരു മാർഗമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാണത്തക്കവണ്ണം പാളയത്തിന് നടുവിൽ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ആമേ താമ്ര സർപ്പത്തെ നോക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ വൈദ്യന വൈദ്യുതി പിടികിട്ടിയാലിത് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ വിഷം കയറി ഇങ്ങോട്ട് മേലോട്ട് കയറുന്നത് പോകുന്നു അതെന്റെ യുക്തിക്ക് ചേരിയല്ല എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് ചേരിയല്ല 
ആ താമ്രമണി തടുപ്പിലിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് താമ്പ് കഴിച്ചെടുത്ത് വെച്ച് പിന്നെ മനസ്സിലാകും ഏത് വൈദ്യ വിശ്വസിക്കുന്നേ യുക്തിക്കുള്ള സ്ഥാനമില്ല നിന്റെ ബുദ്ധിക്കുള്ള സ്ഥാനമില്ല ദൈവം ആ പറഞ്ഞത് ദൈവം ആ പറഞ്ഞത് ദൈവം പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാൻ നിന്റെ മണ്ടയിലോട്ട് കയറണമെങ്കിൽ മോളെ പമ്പ് കടിച്ചേന് അമ്മച്ചി നോക്കിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ അമ്മച്ചി രക്ഷ വളരെ അമ്മച്ചി നോക്കണം കൊച്ചമ്മ രക്ഷ വളരെ കൊച്ചമ്മ നോക്കണം അച്ചായൻ രക്ഷപ്പെടണം നോക്കി വലിയ അമ്മച്ചൻ നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇരുന്നാ ഈ കൊലയും നീയും നോക്കണം സ്വർണം ഇവിടെ രക്ഷപ്പെട വ്യക്തിപരമായ വ്യക്തിപരമായ ഇടപെടലാണ് വേണ്ടത് എത്രയോ എണ്ണം ക്രൂശി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച പറഞ്ഞ രണ്ട് കുരിച്ചോട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ചിലരെ ഓരോ കടിയെടുത്ത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ ആമേൻ ഇടത്തെ കള്ളം പോലെടുത്ത് ആമേ ആ പോയി ഉടനെ പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് പോയ കുരിശായിരിക്കും പലരുടെ പന്നി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്നിട്ട് വളരില്ല അതിനാലേ രക്ഷപ്പെട്ട രക്ഷയുണ്ടായത് സ്ത്രീവായേ ാണ് 
പോലും കടന്നു വരുന്നത് എന്നാൽ അതിന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ലിറ്ററലായിട്ട് ആ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഹമേ മരിക്കാൻ മാത്തിടം പ്രാപിച്ച് യേശുവിനെ അറിയാനുള്ള കൊതിയാണ് റോമിലെ ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിനെ അറിയാൻ ഒരാഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരാഗ്രഹം യേശുവിനെ അറിയാൻ ആമേൻ കാൽവറിയിൽ എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി പരമയാഗമായി തീർന്ന ദൈവപുത്രൻ നിന്റെ ഉള്ളത്തിൽ ആമേൻ വസിക്കുന്നുവെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവനാണ് യേശുവിനെ അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവനാണ് അവന്റെ മരണത്തോട് അനിരൂപപ്പെടാൻ തിരുവനന്ത പറയുന്ന അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ട് അത് റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ സ്നാനം എന്തിനാണ് അവന്റെ മരണത്തോൾ അനുരൂപപ്പെടാൻ അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ സ്തോത്രം അവന്റെ മരണത്തോട് ഏകീഭവിക്കുവാൻ അവന്റെ അടക്കത്തോട് ഏകീഭവിക്കുവാൻ അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തോട് ഏകീഭവിക്കുവാൻ അതിനാണ് സ്നാനം ദൈവവചനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഒരു കാര്യം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഹലരിയ സ്നാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയോട് ചേരാനല്ല അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിലപ്പോ ചോദിക്കും ഇപ്പെന്തിക്കാരെ പ്രസംഗിച്ചാലും സ്നാനം എതിരെ പോയാലും സ്നാനം പറയാൻ നിർത്തത്തില്ലല്ലോ സ്നാനം അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ ക്രൈസ്തലോ ഞാനൊരു മറി ചോദ്യം ചോദിക്കാം യേശുവിനോട് ചേരുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ ആണോ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ നിനക്ക് യേശുവിനോട് ചേരുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ നിനക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ വെണ്ടക്കാക്ഷരത്തിൽ ഒരു തന്നെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നു യേശുവിനോട് ചേരാൻ ആ സ്നാനം ആ സ്നാനത്തിൽ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകും മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകും സ്വപ്നം അവന്റെ അടക്കത്തിൽ നാം ഏകീഭവിക്കും അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ നാം ഏകീഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെടുമ്പോഴ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ ആ സ്നാന ജലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ കലക്കവെള്ളം കുടിക്കാതെ വാൾ നല്ലതുപോലെ അടച്ചോണോന്ന് ആസ്തി നേരത്തെ തന്നെ പറയും നല്ലതുപോലെ സിപ്പി ഇതുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ വെള്ളത്തിലോട്ട് മുക്കുമ്പോഴ് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരോട് അത്യുച്ചത്തിൽ ഈ സഹോദരി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സഹോദരൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ യേശുവിനോടുകൂടെ ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്റെ പഴയ മനുഷ്യൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്റെ പഴയ സ്വഭാവം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്റെ ആദമ്യ പ്രകൃതി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്റെ പഴയ നേച്ചർ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്റെ പാവ ജീവിതം യേശുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ മരിച്ചു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുമ്പോഴേ വായണച്ചോണ്ട വരുന്നെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് യോസഫിന്റെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് മൂന്നാം ദിവസം മരണത്തെ ഉയർത്തലിനെത്തതുപോലെ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്ക ഞാനൊരു പുതിയ സിദ്ധിയായി ഇതാ കയറി വരുന്നു സ്തോത്രം ഇതാ സ്നാനം സ്നാനത്തിന്റെ പ്രസക്തി അവിടെയാണ് സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ മരണത്തോട് അനുരൂപപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച ശേഷമേ അടക്കാൻ പറ്റൂ കാൽവരെ ക്രൂശി വരുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം നടക്കും സൈമൽറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യം നടക്കും യേശു കർത്താവ് നിക്കോതി മോശനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴ് ആ ക്രൂശിന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ നടക്കുന്ന എന്താണ് പുതുജനനം നടക്കും ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻ നിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാടും പഴയ മനുഷ്യൻ മരിക്കും സ്തോത്രം അപ്പൊ മരണവും ജനനവും ഒരുമിച്ച് നടക്കുക ഏതാ മരിച്ചത് ആദമ്യ പ്രകൃതി മരിച്ചു പഴയ സ്വഭാവം മരിച്ചു പഴയ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പഴയ ജീവിതം മരിച്ചു എന്തുവാ ജനിച്ചത് ക്രിസ്തു നിന്റെ അകത്ത് ഒരുമായി ജനനവും മരണവും ഒരുമിച്ച് നടന്നു സ്നാനമെന്താ ജനനവും മരണവും ഒരുമിച്ച് നടന്നുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തണം അതുകൊണ്ട് സ്നാനത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ 
ഈ എനിക്ക് തന്നെ മുമ്പേ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ മെഡിക്കൽ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് കുഞ്ഞാണാന്നോ പെണ്ണാന്നോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കും പെണ്ണാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അമേൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കും ആണാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇനി പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ജനിക്കുന്ന നവജാത ശിശുവിന് ആദ്യം എന്തോ വേണ്ടി അത് അങ്ങനെ ഉടുപ്പ് അങ്ങ് വേണ്ടി അതോ ആന്റി കൊണ്ട് തന്ന സമ്മാനം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ നവജാത ശിശുവിന് ആദ്യം എന്തോ വേണ്ടി കൊച്ചിനെ കുളിപ്പിക്കണമെന്നേ ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ കൊച്ചിനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം അമ്മയുടെ അഴുക്ക് പിടിച്ച രക്തത്തിൽ അഴുക്കിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞു പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ആദ്യം മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ശുദ്ധീകരണമാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഭൂരോഗമൊക്കെ പോയി സകല സിറ്റിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കൂ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആദ്യ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചതൊക്കെ പ്രമാണി പാട്ടക്കോണം പഠിപ്പിച്ച് ശിഷ്യരാക്കുക സ്വത്രം ഫാസ്റ്റ് സ്നാനത്തെ പ്രധാനമല്ലേ സ്നേഹം ആ സ്നേഹമൊക്കെ പ്രധാനമാണ് നീ ഒന്നാം ക്ലാസ് ഒന്ന് പാസ്സാക്ക് പിന്നെ നിന്നെ പറ്റിക്കൊണ്ടിരുത്താം സ്വത്രം കുഞ്ഞിനെ കഴിഞ്ഞ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യം കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കണം ഇല്ലേ ചത്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ഒത്തിരി കാര്യമൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നിന്റെ കുടുംബശ്രദ്ധതയും നിന്റെ എച്ച് എസ് ബി സിയിലെ ആമേ ഡിപ്പോസിറ്റിന്റെ കനവും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് പലതും നിനക്ക് നിന്റെ മാന്യതയ്ക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ചത്ത പുള്ളിക്ക് ഇതൊന്നും കാര്യമല്ല പുള്ളിക്ക് ആകെ ഒരു കാര്യം മതി എന്താണെന്നറിയാം അവനെ കുടിച്ചിടണം ചത്തവരെ കുടിച്ചിടണം ചാവാതെ കുടിച്ചിടരുത് ചാവാതെ കുടിച്ചിട്ടാൽ നിന്റെ നിന്റെ കൈക്ക് വിലങ്ങ് വെക്കും അല്ലല്ലോയ്യ സഭയിൽ ആള് കൂട്ടാൻ കണ്ണി കണ്ടവനൊക്കെ പിടിച്ചു മുക്കരുത് അല്ലേ ലോയ്യ ഫ്രൈസ് ദോൾ അല്ലേ ലോയ്യ ചത്തിട്ടേ കുടിച്ചിടാവോ സ്വത്രം അല്ലാതെ പണ്ട് അച്ചായന്മാര് പണിയെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവരെ പോകരുത് രാവിലെ രാത്രി മുഴുവൻ കപ്പമാകുന്ന പണിയെ പിടിക്കാനായിട്ട് ചേട്ടനും മരിയനും കൂടെ പോയി തോക്ക് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക നേരെ വെളുക്കുന്ന മരിയിൽ നിന്നിട്ടും അന്ന് മാത്രം പന്നി വന്നില്ല മൂത്തച്ചായ ക്ഷമ കെട്ട ചച്ചായ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോ വന്നു അനിയൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും മെനക്കെട്ടല്ലോ ഞാൻ വന്നു വന്നിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ അച്ചായൻ പോയി കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പം അമ്മയിൻ അനിയനും ക്ഷമ കെട്ടു അവൻ എന്നായി പറയോ ലക്ഷ്യം നോക്കി ഒറ്റ ഒറ്റ പൊടി പൊടിച്ചു പോയ അച്ചായൻ വെടിയുടെ ശബ്ദം കെട്ടുകൂടി വന്നു എടാ ഇതുവരെ പന്നി വന്നില്ല ഞാൻ പോയ ഉറങ്ങിയ പന്നി പറഞ്ഞു വന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ചായൻ വന്നു അവിടെ മരത്തിന്റെ താഴെ നിൽക്കുന്ന അനിയനോട് ചെന്നിടാ പന്നി പന്നി ഒന്നും വന്നില്ല പിന്നെന്തിനാ വെടി വെച്ചേ ഞാൻ വെച്ചിട്ടേക്ക വരുമ്പം കൊണ്ടോട്ട് വരുമ്പം കൊണ്ടോട്ട് വരുമ്പം കൊള്ളണ്ട വരുമ്പം വെച്ചാ മതി വരുമ്പം വേണ്ടി വെച്ചാൽ മതി ചത്തിട്ട് കുഴിച്ചിട്ടാ മതി അല്ലാതെ ബിലാലിന്റെ പിള്ളേർ കാണിച്ച പോലെ കാണിക്കണ്ട അപ്പൊ ചാവാൻ പോവുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മീഡിയ അന്ന് അവിടെ ഇമെയിൽ ഒന്നുമില്ല അന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചാൽ ഒട്ടും കിട്ടത്തുമില്ല സ്വത്രം ടെലഗ്രാം വായിക്കുന്ന വലിയ കട്ടിയാ അല്ലല്ലയ ആകെ കൊടുത്ത മെസ്സേജ് സ്റ്റാർട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡാഡി ഇസ് സോ സീരിയസ് അത് അല്ലല്ലയ മക്കൾ മൂന്നോട് അപ്പനെ കാണാൻ വന്നു മക്കൾ മൂന്നിനെ കണ്ടപ്പോ അപ്പച്ചിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അതേ ചാവാൻ കിടന്ന് അദ്ദേഹം ആരോഗ്യം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു സന്തോഷത്തോടെ മക്കൾ പോയി അവരങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ചെലഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവന് തിരിച്ചു വന്നു മക്കളെ കണ്ടപ്പം അതെ അപ്പച്ചിന് വീണ്ടും ആരോഗ്യമായി അവന് തിരിച്ചു പോയി മൂന്നാം പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ടെലഗ്രാം വന്നു സ്റ്റാർട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മൂന്ന് പേരോട് ആലോചിച്ചു ഈ പോക്ക് പോയാൽ നമ്മുടെ കാര്യം അവർ നടത്തില്ല അവസാനം വരുന്ന വഴിക്ക് അവർ തീരുമാനിച്ചു ഈ പ്രാവശ്യം അപ്പൊ ചത്താലും ചത്തില്ലേലും നമുക്ക് കുഴിച്ചിടാം അപ്പച്ചിന് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ ചത്തോട്ട് അല്ലല്ലയ്യ ആ പരിപാടി വേണ്ട ആ പരിപാടി വേണ്ട ചത്തേച്ച് കുഴിച്ചിട്ടാ മതി ചത്തേച്ച് കുഴിച്ചിട്ടാ മതി അല്ലല്ലയ്യ സാത്താനെ നീ ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് കഞ്ചടത്തോടെ നീ പറയണം മച്ചികാരെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നട്ടലോടെ നീ പറയണം അത് പത്ത് പേരുടെ മുമ്പിൽ പറയണം ഞാൻ സാത്താനെ ഉപേക്ഷിച്ചു മച്ചികായെ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ അതെ നിന്നെ മാമോദി സാക്കും ഇല്ല നീ ഓതളഞ്ഞ പോലെ കണ്ണു ഉരുട്
ഗ്ലൂക്കോസ് വൈദ്യന പറഞ്ഞ കോശ് വൈദ്യനാണെന്ന് നീ കാണാൻ കോടതി ആൽമാറാട്ടം നടത്തിൽ നിന്നെ ലോക്കത്തി പൂട്ടും സ്വതന്ത്രം ദൈവസനയിൽ കള്ളം പറയണ്ട ദൈവസനയിൽ തലത്തൊട്ടപ്പനില്ല ദൈവസനയിൽ തലത്തൊട്ടമ്മേ ഇല്ല ഓരോരുത്തൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഓരോരുത്തൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റി എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിനോടുകൂടെ മരിച്ചെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടണവൻ അവൻ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കാൻ അവൻ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ പകരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വാസമുള്ളവൻ നിന്റെ പഴയ മനുഷ്യനെ കുഴിച്ചിടാൻ സ്നാനജലത്തിന്റെ കറങ്ങി വരട്ടെ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും അല്ലല്ലോയ്യ ഇത് കവറടക്കമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുക്കി തന്നെ മലത്തിന് തന്നെയാണ് മുങ്ങുന്നത് മലത്തിൽ തന്നെ മുക്കുന്നത് ഇത് ചത്തവനെ കുടിച്ചിടുക സ്തോത്രം മറ്റേത് മുഴുവൻ തളിപ്പീര് മുഴുവൻ കലിപ്പീര ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ മരണത്തോട് അനിരൂപപ്പെടാനുള്ള മാർഗം അവന്റെ ക്രൂശിങ്ങൾ വന്ന് അവന്റെ മരണം നിന്റെ മരണമായിട്ട് നീ അംഗീകരിച്ച് വിശ്വാസത്താൽ ആ മരണം താൽപര്യം നീ എടുക്കും നിന്റെ അകത്ത് പരിവർത്തനം ഉണ്ടായി ഒരുവനിൽ ക്രിസ്തുമായ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി കണ്ടാലും സകലതും പുതുതായി മാറി എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നിട്ട് അവനെ അറിയണം എനിക്ക് എന്റെ യേശുവിനെ അറിയണം അവന്റെ മരണത്തോട് അനുരൂപപ്പെട്ട് എനിക്ക് അവനെ അറിയണം അങ്ങനെ അവനെ അറിഞ്ഞ ദൈവവൈതലിനുള്ള പദവിയാണ് അവന്റെ പുനരുദ്ധാന ശക്തി അറിയുന്നുള്ളത് അലലൂയ പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടപ്പോഴ് ജനൻ ചോദിച്ചു സ്വത്രം പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ കുത്തുകൊള്ളുന്നവർക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നിനക്ക് മനസ്സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും കുത്തുകൊള്ളുന്നത് പാസ്റ്റർ വെച്ച് കാച്ചു വാങ്ങല്ലോ ഞങ്ങളെ ഇട്ട് കുത്തുവാങ്ങല്ലോ എന്ന് വല്ലവർക്കും തോന്നി നീ നിനക്ക് വേണ്ടി തന്നെ സ്വാത്രം ചെയ്യാം കുത്തുകൊള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മനസ്സാക്ഷി കൊണ്ട് മനസ്സാക്ഷി കൊണ്ട് അല്ലല്ലോ ചിലർക്ക് ഇത് എത്ര പറഞ്ഞാലും ചേമ്പലയുടെ പുറത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല ഒട്ടും അങ്ങോട്ട് കയറിയാലും ഒരു കുത്തുമില്ല പ്രസംഗി അപ്പൊ പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ചിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു വരിക അല്ലല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി കുത്തുകൊള്ളുന്നവരല്ല സ്വാത്രയ്ക്ക് അല്ലല്ലോ സഹോദരിമാരെ ഞങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യണം മറുപടി നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തൻ തലത്തോട്ടമ്മയാണ് ഓരോരുത്തൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കണം എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും സ്വോത്രം ശരിക്കും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടും ഇല്ല കുപ്പിയിൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് തൊട്ടു വരട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുപ്പിയിൽ ഇറക്കുന്നവനെ ദൈവം കുപ്പിയിൽ ഇറക്കാതെ വിടുവോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുപ്പിയിൽ ഇറക്കുന്നവനെ ദൈവം കുപ്പിയിൽ ഇറക്കാതെ വിടുവോ വിടുവോ നിങ്ങൾ പറ ശരിക്കും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട ദൈവപൈതലിന്റെ ജന്മാവകാശമാണ് യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടാനുള്ള അവകാശം സ്വതന്ത്രം അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് രാത്രി ഔനോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് വല്ല പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശാക്തി അറിയണം അല്ലലോയ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഔനോസെ നീ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞില്ലേ പുനരുദ്ധാന ശക്തി അറിഞ്ഞില്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രഥമവും പ്രത്യക്ഷവുമായ അടയാളം അന്യവാശ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെക്കാളും മുമ്പ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവശ്യ പ്രാപിച്ചാണ് ആ പൗലോസ് കാരണം പൗലോസ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരെക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ മകത്തപ്പെടുത്തുന്നു ഹലലുരിയ ഹല്ലരിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണം ഹല്ലരിയ കൃപാവരങ്ങളാണെങ്കിൽ ഹല്ലരിയ കുരിഞ്ഞ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഒൻപത് കൃപാവരങ്ങളും റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന കൃപാവരങ്ങളും ഹല്ലരിയ രഫേസി ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന കൃപാവരങ്ങളും ഒരുപോലെ ഒന്നിച്ച് അണിനിര ജീവിതമാണ് 
മരിച്ചവരെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കണവൻ നെല്ല് നട്ടപ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു അല്ലേലും ദൈവവചനത്തോട് മറുത്തു നിൽക്കുന്നവന്റെ നേരെ വിനെ ചൂണ്ടിയാൽ അങ്ങനെ അവന്റെ കണ്ണ് തട്ടിപ്പോകും സ്വതന്ത്രം സ്വതന്ത്രം ആത്മാവിന്റെ കൃപയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനാണ് ഭൗരോസ്ത്രീക എന്നാൽ പൗരോസ് പറയ എനിക്ക് അവന്റെ പുനരുത്താൻ ശക്തി അറിയണം പൗരോസ് നീ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞില്ലേ അവൻ പറയും ഇച്ചിരിയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തിനേക്കാളൊക്കെ ആരവുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി പെന്തിക്കോസുകാരി അല്ലല്ലോ അല്ലല്ലേ അല്പം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടരുത് ആഴങ്ങളിലേക്ക് നീ ഞാൻ തയ്യാറാക്ക് അല്പം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടരുത് രണ്ട് അന്യഭാഷ പണ്ടങ്ങാണ്ട് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ തൃപ്തിപ്പെടരുത് ഇപ്പൊ ഏത് ഭാഷയാ പറയുന്നേ സോദരം 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 അല്ലല്ലോയ്യാ അല്ലല്ലോയ്യാ ആമേ നാട് വിട്ട് വീട് വിട്ട് നാമറയ കൂട്ടം വിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത് ആത്മാവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ആരാധിക്കാനല്ലേ വന്നത് അന്യഭാഷകളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിട്ട് എത്ര മാസമായി എന്നൊന്ന് പറ അല്ലല്ലേ അന്യഭാഷകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായെന്ന് എന്നോടൊന്ന് പറ പ്രീസ് വെച്ച് പൊക്കി സ്വാത്രം പോടയ്യ സ്വാത്രം പോടയ്യ ഇട്ട് പോളിച്ചല്ലോ സ്വാത്രം പറഞ്ഞത് മനസ്സോടെ ചങ്കിനകത്തുനിന്ന് സ്വാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി എന്നോടൊന്ന് പറ ആരങ്ങളുണ്ട് ആരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ബലത്തോട് വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുടെ ശക്തിയെ വെല്ലുന്ന പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ജന്മാവകാശമായി ദൈവം നഗീകരിക്കുമ്പോഴ് രണ്ട് സ്വാത്രം പറഞ്ഞ് നീ ഇരിക്കരുത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മലയാളി പിന്നെ കോസുകാരെ ക്ഷമിക്കണേ പ്രവാടിയുടെ കൊച്ചു മക്കളെന്നാ വിളിക്കുന്നത് എസ് കെ പ്രവാടിയിൽ പുള്ളിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇനമ്യ പ്രവാചകൻ പിതാവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് പുത്രന്റെ പ്രവാചകനാണ് മഷിയായുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ അതിനകത്തുണ്ട് ക്രൈസ്തലോഴ് എന്നാൽ എസ് കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവാചകന് ഏഴ് അധ്യായം മുഴുവൻ ആത്മനദിയാണ് സ്വത്രം ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് ദേവാലയത്തിന്റെ കുമ്മറപ്പടിയുടെ കീഴിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന ജീവജല നദിയുടെ തീരത്താണ് പുള്ളിയെ കൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ മലയാളി ചാക്കോച്ചായന്റെ കണക്ക് പുള്ളി നദിയുടെ തീരത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക സ്വത്രം 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 നദിയുടെ തീരത്ത് കർത്താവിനെ കൊണ്ടുവന്നു സ്വത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിൽക്കുക അല്ലല്ലയ്യാ ഊതൻ ഇറങ്ങി വന്നൊരു തട്ട് കൊടുത്തേച്ച് പറഞ്ഞു എടാ നോക്കി നിന്ന് കാല് കളിക്കാൻ അല്ലട അങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയത് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ നോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ല് അവൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് ഇതിന് എത്ര ആരവണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രകൃതി അറിയുന്ന നമ്മുടെ പ്രകൃതി അറിയുന്ന ഒരു ദൈവ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ സ്ഥിതി അറിയുന്ന ഒരു ദൈവ നമ്മുടെ ദൈവം ദൂതൻ ഒരു തെന്നുമായിട്ട് ഇറങ്ങി ആയിരം മുഴ മുളന്നു കുഴപ്പമില്ല ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് കുഴപ്പമില്ല അവൻ ആയിരം മുഴ ഇറങ്ങി ചെന്നു വെള്ളം അരിയാണികളുമായി സ്വത്രം സ്വത്രം അവൻ പാദങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്റെ പാദങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷയുടെ സന്തോഷം ോഷമുണ്ട് നീ എന്നെ ചുറ്റിയിരിക്കുക അല്ലേ അവൻ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്ക് കിട്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാതെ ആർക്കും രക്ഷിക്കപ്പെടാനൊക്കത്തില്ല യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു പറയണേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അത് ഇറങ്ങിയാലേ പറ്റൂ ക്രൈസ്തനോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ആത്മാവുണ്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു പിന്നെയും ആയിരം മുഴ വളർന്നു വെള്ളം മുട്ടോളമായി മുട്ടുമേനയ്ക്കും സ്വതന്ത്രം സ്വതന്ത്രം ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കും അന്യഭാഷ പ്രാർത്ഥിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇല്ല വീണ്ടും ആയിരം മുഴ കൂടെയാണെന്നു അല്ലെ വെള്ളം അരയോളമായി ഇപ്പൊ ബെൽറ്റിട്ട് മുറുക്കിയിരിക്കുക ഞാനിവിടെ സക്രിയാസാറിന്റെ കണക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പോക്കണ്ട അല്ലേലോ പോയി പോയി അല്ലേലോയ്യ വെട്ടി പോയി അല്ലേലോയ്യ 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 ബെൽറ്റിട്ട് മുറിക്ക ജീവിതം കണ്ടീഷൻ ലൈഫ് അല്ലേലോയ്യ കണ്ടീഷൻ ലൈഫ് അനുസരിച്ചു നടക്കാൻ ഒരാത്മനിയന്ത്രണം അത് മാത്രമല്ല ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് സന്തോഷം സ്നേഹം സമാധാനം അല്ലേലോയ്യ ദയ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത 
സൗമ്യത ഇന്ദിരജയം ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടത് മതിയല്ലോ പോരാ 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 കുറക്കുടെ വെള്ളം പോട്ടെ വെള്ളം തോള് വരെ പൊങ്ങി ഓ ക്രൈസ് എവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ അവനാ ജീവൻ വഹിക്കണോ അവിടെ തന്നെ പോകാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് തരണം എന്തൊരാവേശ അല്ലെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജൈവിളിക്ക കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്ക കർത്താവിന് വേണ്ടി പണിയ ഒക്കെ തയ്യാറാ വെള്ളം തോള് വരെ പക്ഷെ നോക്കി ചവലിമയാണക്ക് ഇപ്പോഴും തോള് മുതൽ പൊക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോഴും കഴുത്ത് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഇത്രയും വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ട് സ്വന്തം കാലിൽ അതിക്കുന്നത് അല്ലയോ കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയി വെള്ളം വായോടായി പാകത്തോട് കയറാൻ തുടങ്ങി അല്ലല്ലോ വെള്ളച്ചൂടെ പൊങ്ങി മൂക്കും കൂടെ മൂടി അപ്പം ആത്മോസ്ഫിയർ തന്നെ ആത്മാവിനായി ചൂടെ പൊങ്ങി ഇതുവരെ അളന്നു പോകുന്നവനെ കണ്ടോണ്ടാ പോലെ കണ്ണു കൂടിയപ്പോ പിന്നെ അളന്നു പോകുന്നവനെ കാണാൻ പറ്റാതെ ഇപ്പൊ തല മാത്രമേ കാണൂ കഴുത്ത് കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ തല മാത്രമേ കാണൂ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറ്റിയത് നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ നിക്കാൻ പറ്റില്ല നിക്കാൻ പറ്റില്ല കാലെ നിന്ന് പിടികിട്ടു അല്ലല്ലോ ഈ ആത്മനിറവെന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം കാലെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് പ്രാപിച്ച എന്റെ വർഷം ചറവറായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ആമയിൽ ആത്മാവിന്റെ ഒഴുക്കിനെ ഏൽപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഒഴുക്കിനെ അത് വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന സ്തോത്രം ആ കറന്റിന് ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിലും നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാത്മ പ്രവാഹത്തിന് അകത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വരും നിന്റെ ശരീരത്തിന് സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരും നിന്റെ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിന് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ഭയങ്കര വ്യത്യാസം വരും യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ ഉയർത്തെടുപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉയർപ്പിൽ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം ആരെങ്കിലുണ്ട് ദൈവകർമ്മയ്ക്ക് ആഴങ്ങളുണ്ട് ദൈവാത്മാവിന് ആഴങ്ങളുണ്ട് ദൈവശക്തിക്ക് ആഴങ്ങളുണ്ട് ദൈവിക വിശുദ്ധിക്ക് ആഴങ്ങളുണ്ട് ദൈവിക വർമ്മനക്ക് ആഴങ്ങളുണ്ട് ഈ പൊത്തുപരുത്തമായ അനുഭവത്തിന് അപ്പുറത്ത് ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങാൻ ദൈവം തയ്യാറാകട്ടെ അവന്റെ കട്ടാനുഭവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിച്ച് അറിയേണ്ടതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മോത്തം വേർത്തിരിക്കുമായിരുന്നു നീ ഇപ്പൊ കഷ്ടാനുഭവത്തിന്റെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യയുടെ പോയി സ്വതന്ത്രം 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 കഷ്ടം കർത്താവിനെ അറിയുന്ന നല്ല കാര്യം തിരിമനാണ് പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശക്തി അറിയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ കൃപാപരങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ നിറയുന്നത് വലിയ കാര്യം ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് പാസ് ആവശ്യം പോലെ അല്ലെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങോട്ട് സ്വഭാവത്തിൽ ഇങ്ങോ വൈകിട്ട് യോത്തിന് വരാൻ വന്നപ്പെട്ടതിന് എന്തൊരു ട്രാഫിക് ആയിരുന്നു അറിയാവോ എനിക്കവന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിച്ചറിയണം കേട്ടറിയല്ല കേട്ടറിയല്ല നീ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞില്ല ഇത് ഇതിനെത്രയോ മുമ്പാണ് കൊരുന്തിലകന് വിളിച്ചത് കൊരുന്തിലകനത്തിന് അതേ പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കണേ ക്ഷമിക്കണേ അവരെ ഒക്കെ കൂടി ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു ഞാൻ ഒന്ന് കുറെ നാൽപ്പതടി അഞ്ചു വട്ടം കൊണ്ടു കോലിനാൽ മൂന്ന് വട്ടം എന്നെ തല്ലി മൂന്ന് വട്ടം കപ്പൽ ചേതത്തിലാകപ്പെട്ടു പലവട്ടം പട്ടിണി പലവട്ടം പൈതാകം പലവട്ടം ഉറക്കിടപ്പ് കടലിലെ ആപത്ത് കരയിലെ ആപത്ത് കള്ളന്മാരാരുള്ള ആപത്ത് കള്ളൻ സഹോദരന്മാരാരുള്ള ആപത്ത് സ്തോത്രം എന്നീ അസാധാരണ സംഗതികൾ വന്നു ഭവിച്ചത് കൂടാതെ സകല സഭകളെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഭാരം എല്ലാ ദിവസവും എന്റെ ഉറക്കം
വഴക്കം കെടുത്തുന്നു സ്തോത്രം എല്ലാത്തി വിശ്വാസികൾക്ക് അവൻ എഴുതി ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൂടടയാളം എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ വാഹിക്കുന്നു അവൻ വീണ്ടും വരുന്നി എനിക്ക് പാട്ടും പ്രശംസയും ദൈവ കുഞ്ഞാടും തൻകുരിശു സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൂടടയാളം ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചവനാണ് പൗരോസ്ലിയ സ്തോത്രം ഈട്ടിത്തടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു കുരിശ് കഴുത്ത കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് നടന്നെന്നല്ല സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊന്ന് രണ്ട് മണാണിക്ക് ഒരു കുരിശ് മാലെ തൂക്കിയിട്ടെന്നല്ല അവൻ പറയുന്നത് എന്റെ യേശുവിനെ അടിച്ച് കുരിശിച്ച ആ ക്രൂശിന്റെ ചൂടടയാളം എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ വഹിക്കുന്നു എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന കട്ടതയുടെ ആ പങ്കാണ് എനിക്കുള്ളത് വിശ്വാസത്തിന്റെ യാഗപീഠത്തിൽ രക്തമൊഴിക്കാൻ നീറോയുടെ വാളിന് മുൻപിൽ തലകുനിച്ചുകൊണ്ട് ആമത്തിൽ കാലിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട കാലി കൊണ്ടവൻ എഴുതുന്നു കൈ കൊണ്ടവൻ എഴുതുന്നു എനിക്കവനെ കഷ്ടാനുഭവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിച്ചറിയണം പൗലോസേ നീ ഇതിനു വേണ്ടി കൊതിക്കാൻ എന്ന കാരണം അവ പറയുന്ന കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമെന്ന് ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ കൂട്ടായ്മ എന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്റെ ഗ്രീക്കിലും എന്റെ എബ്രാഹിയിലും എന്റെ അരാമ്യ ഭാഷയിലും അങ്ങനല്ല ആ കൂട്ടായ്മയുടെ കത്തറിയായിട്ട് ൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ളത്രം ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടി എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കറിയാം കർത്താവ് പറഞ്ഞു അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായിട്ടൂടെ നിങ്ങളെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വരുവേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരും എങ്ങനെ പാപത്തിന്റെ അമിക്കയറി ഞാൻ തകർക്കും ആമൻ ശത്രു നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂക ഞാൻ തല്ലി തകർക്കും സ്വന്തം പാപത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും ലോകത്തിന്റെ കെട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും ഭക്തന്മാർക്ക് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കും ആമൻ കുണ്ടവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിടുതൽ പ്രഖ്യാപിക്കും എന്റെ അടുത്തുവാ നിങ്ങളെ കഴുത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഞാൻ തകർത്ത് പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രനായി മാറും പക്ഷേ കർത്താവ് നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം കയറൂരി വിടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ല അവൻ പറയ എന്റെ അനുസരണത്തിന് മുഖം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കൂ ഞാൻ മൃദു അതെ ഞാൻ സൗമ്യനാണ് ഞാൻ വിനയമുള്ളവനാണ് എന്റെ മുഖം ഏറ്റെടുത്ത് എന്നോട് പഠിപ്പി എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് ആശ്വാസം കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് ആശ്വാസം ഓ റിയൽ പീസ് പീസ് ദ പാസ് ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഡീ ടൗൺ ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് അല്ലല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിങ്ങൾ കൊതിക്കുന്ന ശരിക്കും ഹമേ ആശ്വാസം ശരിക്കും സമാധാനം ശരിക്കും സ്വസ്ഥത അത് പ്രാപിക്കാൻ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ എന്റെ മുഖം ഏറ്റെടുക്കും വാട്ട് എ കോൺട്രഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എത്ര വിരോധാഭാസ മുഖം ഭാരമുള്ളതല്ലേ മുഖം കൈപ്പുള്ളതല്ലേ മുഖം സ്വസ്ഥതയ്ക്കെതിരല്ലേ മുഖം വിശ്രമത്തിനെതിരല്ലേ മുഖം അഴിച്ചു മാറ്റുമ്പോഴല്ലേ വിശ്രമം കർത്താവ് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെകുത്താൻ വെച്ച മുഖം തകർക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും എന്റെ മുഖം അനുസരണത്തിന്റെ മുഖം നിന്റെ കഴുത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ ആഴമായ ആശ്വാസം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഞാൻ താഴ്മയുള്ളവനാ ഞാൻ വിനയമുള്ളവനാ ഞാൻ സൗകര്യമുള്ളവനാ എന്റെ മുഖം മൃദുവാണ് എന്റെ മുഖം ലഘുവാണ് ആ മുഖമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരുന്നത് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മിസോറാമിലാണ് അതൊരു മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തെ വെക്കും മറ്റൊന്ന് മൈസൂരിലാണ് അതൊരു കാളയുടെ കഴുത്തെ വെക്കും മൂന്നാമത്തേത് മലബാറി കയറുമ്പോൾ കാണും അത് കേരളത്തിലെ മുഖമാ അതിന് രണ്ട് പോളുണ്ട് രണ്ട് കാളെ കെട്ടുന്നതാ കേരളത്തിലെ മലബാറിലെ മലങ്കരയിലെ മുഖം സ്തോത്രം അല്ലല്ലോ ആ മുഖം തന്നെ ആ യേശുവിൻ്റെ മുഖം യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തിന് രണ്ട് പോളുണ്ട് നിന്നെ എവിടെ കിട്ടുന്നതെന്നറിയോ നിന്നെ ഇടത്താ കിട്ടുന്നത് വലത്താര ഭർത്താവല്ല കർത്താവ 
സ്തോത്രം വലത്താര ഭാര്യയല്ല അല്ലല്ലേ കർത്താവ അല്ലല്ലേ ചില പുള്ളികൾ പറയും ഞാൻ തന്നിരങ്ങ് വലിച്ചതെന്ന് നീ തന്നെ ഒരു വരുമ്പോൾ വലിച്ചില്ല അല്ലല്ലോ ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും ഏകനായി വിടുകയില്ല കണ്ടാലും ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവൻ നിങ്ങളുടെ സകല കട്ടറകളിലും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് വാക്തത്വം ചെയ്യണവൻ അവന്റെ മുഖമാണ് നിന്റെ കഴുത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവമേതല്ലേ എന്റെ വലിയപ്പൻ ഒരു ദിവസം എന്നോട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചൊരു സത്യമുണ്ട് മാരാരത്തോടെ ചന്തയിൽ പോയി രണ്ട് കാളെ നാല് കാളന്മാരെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നു വയലിൽ കൂട്ടാനായിട്ട് ഇറക്കി അതിലൊരു കരിമാരിക്കുട്ടൻ വലത്ത് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കാളാണ് ഒരു രണ്ട് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം തടഞ്ഞ് താഴെ വിടും ഉടനെ എന്റെ വലിയപ്പച്ചൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നാടു ഞാൻ കണ്ണു പിടിച്ചിരിക്കുക നോക്കി നിന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പച്ച അതെന്തിനാ വീണ കാളെ എന്തിനാ എടത്ത് കെട്ടണേ വീണാത്തതിന് എന്തിനാ വലത്ത് കെട്ടുന്നേ അതൊക്കെ പറയാവുടാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വതന്ത്രം നാണ് കാളെ അടിച്ചു വീണ കാളയെ എടത്ത് കെട്ടി വീഴാത്ത കാളെ വലത്ത് കെട്ടി ഫൂട്ടാൻ തുടങ്ങി സ്വതന്ത്രം പിന്നെ എത്ര പോയിട്ടും ഇടത്തെ കാളയ്ക്ക് വീഴണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പച്ച ഇതെന്തോ ഈ രഹസ്യം എന്താ അവൻ പറഞ്ഞു എടാ ഇടത്തെ കാളെ കള്ളക്കാളയാണേലും അവൻ ചടങ്ങ് മടങ്ങി വീഴാൻ നോക്കിയാലും വലത്തെ കാള മൂരിക്കുട്ടൻ അവൻ മിടുക്കനത്തേല് അവൻ വലിച്ചോണ്ട് പോയിക്കോളും അവന് വീഴാൻ അവസരം കൊടുക്കത്തില്ല അല്ലേ ലോയ്യ നീ നിന്നതല്ല നിന്നെ നിർത്തിയട നീ വന്നതല്ല നിന്നെ വലിച്ചോണ്ട് പോയട അല്ലേ ലോയ്യ പല പ്രാവശ്യം നീ മൂരിക്കുട്ടൻ കാളൻ വീഴാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചതാണ് എന്നാൽ വലത്തെ കാള ചടക്കുട്ടൻ മൂരിയായതുകൊണ്ട് വലിച്ചോണ്ട് പോയത ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമേതല് നിന്റെ സകല ുംമുള്ളതാണെങ്കിലും അവനോടുകൂടെ അമിക്കപ്പെടുന്നത് സുഖമാണ് ഭാരമുള്ളതാണെങ്കിലും കർത്താവിനോടുകൂടെ അമിക്കപ്പെടുന്നത് നിനക്ക് ഭാഗ്യമാണ് ഈ കർത്താനുഭവത്തിന് ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ആമയൻ ചന്ദ്രക്കിനോടും മേശക്കിനോടും അവേദനോവിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും ഇതിനൊരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് എറിശലേബിലായിരുന്നപ്പോൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അവരെ കേട്ടു എറിശലേബിലായിരുന്നപ്പോൾ അവർ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്നു എന്നാ ആമയൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന ഈ ചൂളയിൽ ഊതിക്കഴിക്കുന്ന പൊന്നിനേക്കാൾ വിലയേറിയതായിട്ട് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോഴ് ഈ ചൂളയുടെ നടുവിലേക്ക് ഈ മൂന്ന് പേരെ വലിച്ചിറങ്ങി അവർ സേവിച്ച ദൈവം അവരെ വിടുവിക്കുക ദൈവപുത്രനെ ഇറക്കി വിട്ടു ദൈവപുത്രൻ ഇറങ്ങി വന്നു ബാബിലോണിലെ കയറുകളെ ദഹിപ്പിക്കാനല്ലാതെ ബാബിലോണിലെ തീക്ക് ഇവരുടെ രോമത്തെ തൊടാൻ പറ്റിയില്ല അവൻ ബന്ധനമഴിഞ്ഞവരായിട്ട് ചിരിക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് പേര് അവരിറങ്ങി വന്നാലെങ്കിൽ അല്ലേലിയാസരും കൂട്ടരും ഉണ്ടായി തോടിയത് പക്ഷെ അവർ തീച്ചുള്ള ചകത്ത് തന്നെ അറിയിക്കുന്നത് എന്താ കാര്യമെന്നറിയാമോ തീച്ചുള്ള ചകത്ത് നിൽക്കാൻ കാര്യമെന്നറിയാമോ അല്ലേലുയാസലേബിൽ വെച്ച് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടതേ ഉള്ളൂ തീച്ചുള്ള ചകത്താണ് ആ ദൈവം അവരുടെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന് വേണ്ടി നീ അനുഭവിക്കുന്ന ഏത് കട്ടറിയുടെ നടുവിനും ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നോടുകൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവവും തന്നുണ്ട് കട്ടറ സാരമില്ല പാളയത്തിന് പുറത്താണെങ്കിലും അവൻ തിരശ്ശീലക്ക് ഉള്ളിലാണ് മോശ മോശ അല്ലല്ലോ പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കട്ടം സഹിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു പറവന്ന പുത്രിയുടെ മകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ക്രൂശിന്റെ നിന്ന വിലയേറിയ ധനമെന്ന് അവൻ എണ്ണി അല്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ അല്ലെ നാൽപ്പത് വർഷം അവൻ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നവൻ നാൽപ്പത് വർഷം അമ്മായിയപ്പനെ ആടിന്റെ പുറയെ നടക്കേണ്ടി വന്നു നാൽപ്പത് വർഷം ആടിനേക്കാൾ കട്ടറ പിടിച്ച ഒരു ജനത്തെ നയിക്കേണ്ടി വന്നു എൺപത് വർഷം എൺപത് വർഷം പറവോ രാജാവിന് ശേഷം ആമെ മിശ്രയും ഭരിക്കുന്ന ഞാനേ രാജാതി രാജാവ് മരുഭൂമിയിലെ കട്ടറ അനുഭവിച്ചു എനിക്ക് തോന്നും പോഷത്തമായി പോയത് അല്ലേ പോഷത്തമായി പോയെന്നല്ലേ 
കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങിയത് പോഷത്തമായല്ലേ പറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകനെന്ന പദവി വിട്ടിറങ്ങിയത് പോഷത്തമായല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മരുഭൂമി കട്ടമനുഭവിച്ചത് പോഷത്തമായല്ലേ എൺപത് വർഷം ഇവൻ കഷ്ടം ശ്രമിച്ചില്ലേ അല്ലല്ലോ വാക്തത്തെ നാട്ടിൽ കടക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞു നവോയുടെ പർവ്വതത്തിൽ അവൻ നിന്നു പിസ്കായുടെ മുകളിൽ അവൻ നിന്നു അവൻ വാക്തത്തെ നാട് കണ്ടു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ഭൂമിയിലേക്ക് സൗമ്യനായ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും കലക ജലത്തിൽ ജനം കോപിച്ചപ്പം ജനം മത്സരിച്ചപ്പം നിന്റെ ക്ഷമകട്ട് നീ പാറയെ വടി കൊണ്ട് രണ്ടാമത് അടിച്ചതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല കണ്ണ് കുളിക്ക കണ്ടോളാൻ പറഞ്ഞു അകത്ത് കേരളത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു മോശം മരിച്ച് താഴെ വീണു ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതിന്റെ പ്രതിഫലമാണോ ഇത് മിസ്രൈമിലായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വൈദ്യന്മാർ വന്ന് അവരെ സുഗന്ധവർഗ കൂട്ടിനകത്താക്കി തനി തങ്ക പെട്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി അവനെ അടക്കിയിട്ട് വർഷം നാലായിരം കഴിഞ്ഞ് അയ്യായിരം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ലണ്ടൻ മ്യൂസിയത്തിൽ ചെന്ന് നോക്കിയായിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ മമ്മി ആയിരുന്നതിനെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിനെ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കവറിനൊക്കെ ഒരു കിട്ടിയതിനെ പലരും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴ് കല്ലറ നോക്കിയല്ലേ കിടക്കുന്നത് എന്റെ വലിയ മെച്ചോട് ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം മുറ്റം നോക്കുന്ന ചൂടെടുത്ത് അതിന്റെ ചൂടുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ അടി എന്നെ അടിച്ചു പറഞ്ഞു നീ അങ്ങോ ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തോട്ട് കയറി ഇരിക്കണ എനിക്കെന്റെ അപ്പച്ചനെ കുടിച്ചിട്ടാ പല്ലി മുറ്റത്ത് തന്നെ അടങ്ങിയാൽ മതി സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ കല്ലറ മതി എന്ന് അവരോ നല്ല അടക്കൻ കാത്തു കിടക്കുക ഞാൻ നല്ലൊരു പുനരുദ്ധാനത്തിന് വേണ്ടി അറിഞ്ഞല്ല അവർക്ക് നല്ല അടക്കമോ ഇല്ലേ എനിക്കൊരു വലിയ പുനരുദ്ധാനം ഇല്ലേ മോശം എന്നാലും പാസ്റ്റ് കുഴിച്ചിടണ്ടായോ പാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ചുമതി കൊച്ചാരെയല്ല ഉണക്കി ചുവരെ വെച്ചേക്കുവാന്ന് ആരെയാ ആരെ ഇതുവരെ കുഴിച്ചിടാൻ എവിടെ കുഴിച്ചിട്ടാലും വേണ്ടിയില്ല എവിടെ കുഴിച്ചിട്ടാലും വേണ്ടിയില്ല പക്ഷെ മോശന്റെ കാര്യം നോക്കിയേ അജ്ഞാത പ്രേതം അജ്ഞാത പ്രേതം മരിച്ചു അവനെ അടക്കണം ഏത് ചോട്ടാപ്പുള്ളി അയച്ചാലും മതി പക്ഷെ ചോട്ടാപ്പുള്ളിയല്ല അയച്ചത് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫിനെ അടക്കാൻ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് അപ്പോണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു വികായിലുള്ളൊരു പോടാന്ന് പറഞ്ഞു വികായിൽ പോയി അവിടെ ചെന്ന് പോന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവൻ ആലോചിച്ച് എങ്ങനെ അവനെ അടക്കുന്നത് തങ്കപ്പെട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങണം നാലായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അഴികരുത് സുഗന്ധവർഗ കൂട്ടിനാ തുടങ്ങണം അഴികാതെ വെച്ചേക്കുന്ന സുഗന്ധവർഗ കൂട് എന്തോന്ന് മിശ്രീമർക്ക് അറിയാവൂ ഈ പുള്ളിക്ക് ശവസംസ്കാരം സ്വർഗത്തിൽ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുകൊണ്ട് ഒരു പിടിയില്ല അതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു അഴികാത്ത ഒരു സ്ഥലമുള്ള സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു എവിടാ ബാക്കി നിന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഇതെന്റെ വെളിപ്പാടാ ഞാൻ പറയാം അല്ലല്ല പക്ഷെ തെളിയിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും സ്തോത്രം അഹമേ വികായിൽ വന്ന് മോശയുടെ ശരീരമെടുത്തു തങ്കപ്പെട്ടിക്കാത്ത അടക്കുന്നില്ല തങ്ക തെരിനീതിയിൽ അടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തീരുമാനിച്ചു അഹമേ മമ്മിക്കാത്ത വെച്ച് കരിമാണിക്കുട്ടനായിട്ട് വെച്ചേക്കണ്ട തേജസ് ഉള്ളവനായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ അത് യവനെ കൊണ്ടുപോയി അടക്കാമെന്ന് പുള്ളി തീരുമാനിച്ചു ഓരോറ്റം പോക്ക് പോയി അപ്പോഴാ ആകാശത്തിലെ ബാവ വന്നേ ഇടയ്ക്കിട്ട് തടഞ്ഞു ആകാശത്തിലെ ബാവ അവൻ പറഞ്ഞു ചത്തവനെ ഒന്നും സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല സ്വർഗത്തിൽ അടക്കമില്ല അതുമല്ല യവൻ കലക ജലത്തിൽ മത്സരിച്ചവനാ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മേഘായ അത്യാചാരി മാറാൻ പറഞ്ഞു പിശാരി മാറി സ്വർഗ തങ്ക തെരി വീതിയിൽ മോശയുടെ ശരീരം കൊണ്ടുവച്ചു ദൈവം മീഗാലി ഒരു നോട്ട് നോക്കി എന്തവടാ ഞാൻ ചത്തവന്റെ ദൈവം നോടാ ഇവിടെ നോടാ വെക്കും മേഘായിൽ കാലി പറച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ ദൈവം പറഞ്ഞു വേണ്ട സമയത്തിന് മുൻപേ അവൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെടട്ടെ ചോദിക്കട്ടെ ദൈവവനെ അടക്കി എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ പിസ്കാലിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എവിടെങ്കിലും അടക്കിയെങ്കിൽ സ്വോത്രം യോശുവായും കൂട്ടനും വെച്ചേക്കും അവിടെ അവരെ അരിപ്പോണ്ട് അരിച്ചായാലും അത് കണ്ടുപിടിച്ചേനെ പക്ഷെ ആറുനൂറായിരം പട്ടാളക്കാർക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം പിസ്കായിൽ എങ്ങും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ ക
ഈ രാത്രി കാകണം ജനിച്ചാൽ അമ്മാമ്മ നീ പറക്കോ ഒന്നി നീ പറക്കോ ഇല്ല നീ ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങോ കറങ്ങണോ അത് പറയണോ രണ്ട് സ്വാത്ര ഒരു സൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും പറക്കുകയില്ല സമായത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് പറക്കുകയില്ല രശാംശം കൊടുക്കുന്ന് പറഞ്ഞ് ചക്കഴിഞ്ഞ് കിട്ടതുകൊണ്ടും പോവുകയില്ല ഇന്ന് രാത്രി കൊണ്ട് മരണത്തോടെ എന്നെ രൂപപ്പെടുവാൻ ക്രൂശിന്റെ ചൂട്ടി വാ ഇതുവരെ യേശുവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ ചൂട്ടി വന്നിട്ട് എന്റെ യേശുവെ നീ മരിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ സ്ഥാനത്താണ് എനിക്ക് പകരം ആ മരണ വിശ്വാസം തലന്റെ മരണമായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നു നീ എന്റെ അടുത്ത് വരണേ നിന്നെ അടുത്തറിയാൻ നിന്നെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ നിന്നെ രുചിച്ചറിയാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നവനായിട്ട് നിന്നെ അറിയാൻ ഒരു ദിവസം എന്റെ അക്ഷരിക മരണസമൂഹത്തിനോ നിന്റെ മരണത്തിനോ ഒപ്പമായ ഒരു മരണത്തെ പ്രാപിച്ച് നിന്നെ അറിയാം ഇന്ന് രാത്രി സമർപ്പിക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമുണ്ട് അവന്റെ മരണത്തോട് അനിയുപ്പെടാൻ അവന്റെ അടക്കത്തോട് എനിക്ക് ഭവിക്കാൻ അവന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം നൂറ്റി പതിനാല് പ്രാവശ്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ പഴയ മനുഷ്യനെ ഒഴിഞ്ഞുള്ള പുതിയ മനുഷ്യനെ കഴിച്ച് കർത്താവിനോടുകൂടെ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് യേശുവിനോട് ചേരാൻ വിശ്വസിച്ച അനന്തരം സാത്താനെ ഉപേക്ഷിച്ച അനന്തരം മശിയായ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച അനന്തരം സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടില്ല തീരം കഴിച്ചുകൊണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി എഴുതി തീരുമാനിക്കുക തീരുമാനിക്കുക പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി യേശുവിനെ മരിച്ചുണ്ടേ ഉയർപ്പിച്ച ദൈവശക്തി പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊതിനില്ല തൊട്ടാകട്ടെ അറിയാൻ അവനെ അറിയാൻ പറ്റും ഇന്ന് രാത്രി തലകളെ വണക്കൂ കണ്ണുകളെ അണക്കൂ കേട്ട ദൈവോചനത്തിനും പാകെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കാതെ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കൂ